నేను అమలాపురం ఎంపీ రవీంద్రబాబుని మా నేటి ప్లేస్ కోవలి ఏలూరు పక్కన విలేజీ గెందులూరు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలోకి వస్తుంది గెందులూరు కాన్స్టిట్యున్సీలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఆ గెందులూరు అభ్యర్థి అబ్బాయి చౌదరి గారి కోసం వచ్చారు అయితే అబ్బాయి చౌదరి గారి కన్నా నేను వచ్చింది ఎక్కువగా చింతమైన ప్రభాకర్ కోసం వచ్చానని చెప్పడం కరెక్ట్ ఏమో చింతమైన ప్రభాకర్ని ఏదో రకంగా ఓడించాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక దళిత నాయకుడిగా ఒక దళిత రిప్రజెంటేటివ్గా ఒక దళితుల బాధ్యత గల ఎంపీగా వచ్చా ఎందు ఎందుకంటే చింతమైన ప్రభాకర్ ఎమ్మెల్యే అయిన కాడి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఒక ఎత్తు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత బాగా పొగరు పడి చంద్రబాబు గారు అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత ఏ రకమైతే దుర్మార్గాలకి అవినీతికి పాల్పడుతున్నారో ఆయన మద్దతు తీసుకుని చంద్రబాబు గారి తను చూసుకుని చింతమనేని విపరీతంగా భూ కబ్జాలు ఇసుకలు మట్టి తినేయడం అవినీతి పాల్పడటం ఆఫీసర్లు బూతులు మాట్లాడటం ఆడ మగాన్ని చూడకోకుండా విపరీతంగా బూతులు తిట్టడం చివరిగా దళితుల్ని రే మీ ఎందుకు రా అధికారం దళితులారా మాలలారా అని చెప్పడం ఈ రకమైన విపరీతమైన చేస్తుంటే కంసుడికి వంద తప్పులేని తర్వాత కృష్ణుడు తల కట్ చేసినట్టుగా ఇక ఇతని తప్పులన్నీ అయిపోయాయి ఇక మిగిలిపోయింది రెండు వందల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లే ఈ ఎలక్షన్ ద్వారా అతను ఏదో రకంగా బుద్ధి చెప్పి ఓడించాలన్న ఉద్దేశంతో నా శాసనం ప్రయత్నం చేయడానికి ఉడతా భక్తిగా మన పార్టీకి అబ్బాయి చౌదరి సహాయం చేయడానికి వచ్చా వచ్చిన తర్వాత నేను చూసింది ఏంటంటే విపరీతమైన వే ఉంది విపరీతమైన తుఫాను టైప్లో ఒక పొలిటికల్ భూకంపంలాగా ఉంది చంద్రమేం ప్రభాకర్కి ఎగరిష్ట్గా వ్యతిరేకంగా గట్టిగా జగన్ గారికి మంచి పవనాలు వేస్తున్నాయి కానీ పార్టీలో రకరకాల సమస్యలు కూడా ఉంటుంటాయి ఆర్గనైజేషన్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాలు ఆల్మోస్ట్ ఉన్న హిస్టరీ ఉన్న చరిత్ర ఉన్న ఒక పార్టీ మంది కొత్తగా పెట్టిన పార్టీ ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అదే ఒకే ఒక్కడు ఆయన అధికారం రాకోకుండా కూడా అపోజిషన్ పార్టీలు ప్రతిపక్షాలుగా ఉంటూ దీన్ని ఏదో రకంగా నిలబెట్టుకుంటూ రకరకాల బాధలు పడుతూ దీన్ని నడిపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్గా వైఎస్ఆర్ ఒక గట్టిగా పార్టీగా ఎవరు చేయినా జగన్ గారి దర్శకత్వంలో ఈ ఎలక్షన్ అన్నది పెద్ద పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ అనేది జగన్ గారికి అయితే పెంచి వే ఉంది కానీ ఆర్గనైజేషన్ ఎలక్షన్ టైంలో కింద లెవెల్లో ఏ రకంగా ఆర్గనైజ్ చేస్తారన్న దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆయన అది కూడా చూశాను అక్కడ కూడా చాలా గట్టిగా మంచి కేడర్ కబడ్డీ కేడర్ ప్రాణాలు ఇచ్చే కేడర్ ప్రాణాలు ఇచ్చే ఓటర్స్ వైఎస్ఆర్కి ఉన్నారు కానీ టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ఉంది కాబట్టి యంత్రాంగం వాళ్ళ చేతిలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి నేను అందరినీ కోరేది ఏంటంటే మీ ద్వారా దయచేసి తమిళనాడు ఎప్పుడూ వ్యామరపాటుగా ఉండొద్దు మనకు అధికారం వచ్చేస్తుంది అని వెర్ర వేగవద్దు ఎలక్షన్లు అయ్యి బ్యాలెట్ పేపర్లు అయిపోయి ఈవీఎంలన్నీ లోపల పెట్టి స్ట్రాంగ్ రూమ్లో పెట్టే వరకు మీరు ఏ రకమైన విశ్రమం తీసుకోవద్దు చంద్రబాబు తక్కువ అంచనా వేయకండి అంతరంగం ఆయన చేతులు ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి దుర్వినియోగానికైనా ఎటువంటి దానికైనా పాల్పడతారు ఏ రకమైన హింసైన క్రియేట్ చేయగలరు ఎలక్షన్ డిస్టర్బ్ చేయడానికి అందుకని మా వైఎస్ఆర్ శ్రీ శ్రేణులు కానీ ఓటర్స్ని కానీ ముఖ్యంగా ఓటర్స్ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉన్నారంటే ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడు ఫ్యాన్కి ఎందుకు చదువు చూస్తారు వేసవకాలంలో ఈ ఫ్యాన్ వల్ల ఈ ఫ్యాన్ గుర్తు కూడా మనం బాగా కలిసి వచ్చింది సో చాలా చక్కగా ఉన్నాయి అన్ని పరిస్థితులు ఈ మధ్యలో ఒకటి సైకో ఒకటి తగిలాడు వాడి పేరు కేఏ పాలు వాడిని చూస్తే సైకో చెప్పక్కర్లేదు వాడిని చూస్తే కూతురు కూడా చూడక్కర్లేదు ఆడు కొత్త రకమైన సింబుల్ ఒకటి పెట్టాడు హెలికాప్టర్ అని చెప్పి పేర్లు కూడా కొత్త రకమైన పేర్లు పెడుతున్నాడు అబ్బయ్య చౌదరి అంటే పక్కన అన్నయ్య చౌదరి అని పెడతాడు కొండయ్య అంటే అన్నయ్య అని పెడతాడు అటువంటి వాళ్ళు ఎదుగుతాడు ఎందుకు అక్కడ పెడతాడు సో వాడి మీద కూడా చాలా ఆపరమత్తం ఉండమని చెప్తున్నా మనకు అదృష్ట సేవత్తు నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఈ ఫ్యాన్ ఉంది కింద అక్కడే ఉన్నాడు చాలా కింద ఉంటాడు ఆడు అటు ఉంటే చాలా దగ్గర లోపల ఉంది సో ఇవన్నీ మనం చూస్తే అన్ని అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ ప్రెస్ సోదరులు కూడా దయచేసి ఎక్కడన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు డబ్బులు విపరీతంగా జరుగుతున్నారు ఎక్కడన్నా డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి ఏమైనా ఉంటే మాకు దయచేసి చెప్పండి పోలీసులకి చెప్పండి ఎలక్షన్ అబ్జర్వర్స్ వచ్చారు వాళ్ళ దృష్టి పడి తీసుకెళ్ళండి తగినమైన చర్య తీసుకుని ఈ ఎటువంటి అవినీతి లేకుండా ఎలక్షన్స్లో ప్రలోభాలకు లోనవ్వకుండా వైఎస్ఆర్సీపీని కాపాడుకుందామని కాపాడమని మిమ్మల్ని అందరినీ అభ్యర్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం